La celebración artística de los 174 años de la Universidad de El Salvador se realizó con un espectáculo que atrajo a estudiantes de las distintas facultades y al público en general. La UES fue fundada el 16 de febrero de 1841. Miles de profesionales han salido de las aulas de esta casa de estudios, a pesar de las dificultades que esta universidad ha enfrentado en su historia, desde incendios, terremotos, intervenciones militares y bajo presupuesto. Celebrando artísticamente este día, dedicado, como usted decía, a 174 años de vida institucional de nuestra alma mater, entonces tenemos diferentes elencos de la Secretaría de Arte y Cultura, que están pues ahí, allá actuando los muchachos, las chicas, para deleite del público que nos visita, y lógicamente para honrar a esta alma mater, que vamos en el corazón. Con 174 años de experiencia en la formación de profesionales, la Universidad de El Salvador le apuesta a la Universidad Virtual, un proyecto con el que se espera generar más oportunidades para el acceso a la educación superior de la juventud salvadoreña. Es orgullo eh, formar parte de una universidad con una gran historia y principalmente con el elenco del teatro también, que históricamente ha dado mucho para este país. Ya han salido eh, muchos artistas de esta universidad y pues me siento elogiado, privilegiado y orgulloso de pertenecer a, a la universidad y al elenco de la universidad. Decirles a los, a los compañeros que nos están viendo pues que se pueden balancear las dos cosas, lo académico con el arte. Y es algo muy importante porque este, la universidad, quiera o no, a nivel artístico es un gran semillero en el aspecto del teatro, por ejemplo. Entonces, igual muy orgullosa de pertenecer a la universidad como estudiante y muy orgullosa de pertenecer al Teatro UES. Una institución innovadora, eficiente y altamente productiva en la gestión del conocimiento son los principales desafíos para la única universidad pública de El Salvador. Las actividades conmemorativas de su aniversario 174 finalizarán el próximo 27 de febrero.